Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo sur la prononciation des sons du français. Aujourd'hui, nous allons parler des consonnes. Alors, on va faire une séparation entre les consonnes qui sont prononcées en expirant l'air d'un seul coup et puis les consonnes qui sont prononcées en expirant l'air progressivement. Alors, on fera une prochaine vidéo sur les consonnes nasales. Pour l'instant, on va donc voir certaines consonnes et je sais que certains vont me dire « Ah, vous n'avez pas parlé de ceci, de cela. » C'est normal, c'est dans la prochaine vidéo. Alors, on commence tout de suite. Encore une fois, j'ai mis du rouge à lèvres pour que vous puissiez regarder la position de ma bouche et de mes lèvres lorsque je prononce. Et puis, nous allons commencer donc à pour découvrir les mots euh, avec les consonnes dont l'air est expiré d'un seul coup. Alors, il s'agit des consonnes avec le son « peu », donc qui s'écrit entre crochets « p », comme dans « papa »,« par »,« parapluie »,« pêche »,« peau »,« impôt »,« port »,« suppositoire »,« appel »,« apprendre », apporter, apport. Nous avons ensuite euh, les sons avec le son B. Donc souvent, hein, il est fréquent que les gens confondent P et B, y compris euh, chez les francophones. D'ailleurs, euh, les orthophonistes ont énormément de travail avec euh, les jeunes enfants qui confondent B et P. Donc euh, là, nous allons euh, parler du B. Alors B comme bébé. Alors, on peut l'écrire avec un seul B ou avec deux B. Par exemple, un AB, vous voyez, prend euh, deux B. Bébé, bateau, buanderie, bonheur. Alors, il y a quelques mots qui sont un petit peu euh, compliqués peut-être pour des personnes qui apprennent le français. Comme je vous l'ai dit, l'objectif... C'est aussi que vous recherchez la traduction des mots afin d'apprendre du nouveau vocabulaire. Et puis dans la deuxième partie de cette vidéo, quand on va lire la liste, je donnerai aussi quelques précisions quand les mots sont un petit peu compliqués. Arrivons maintenant au son T, donc T entre crochets en phonétique. Il peut s'écrire T, normal, de T, TT et également TH. Alors, pour ceux qui parlent anglais, normalement, vous savez, on dit « theory », le « th » en anglais. En français, on dit « théorie ». Alors, « top »,« top »,« maisonnette »,« cueillette »,« marinette »,« poussette »,« théorie » donc, « antipathique »,« hépatique »,« théorique ». Alors là, c'est vrai que on n'est pas encore dans la partie, vous allez voir euh, les mots, mais en tout cas, théorique, ça s'écrit, ou une théorie, ça s'écrit T-H-E-O-R-I-E, -E, et il y a également l'accent grave, excusez-moi, j'ai oublié de, de, le, de le mentionner, et donc, mais malgré tout, ça ne se prononce pas F, ça se prononce T. Ensuite, il y a le son D, qui peut s'écrire donc avec la lettre D ou avec deux D. Danser, dans, damier, derrière, additionner, addition, additif. Pour ceux qui regardent la vidéo avec les sous-titres en français, rappelez-vous ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Damier, pas damière, hein? donc ER fait le son E. Ensuite, le son « k », donc le son « que ». Alors, on peut le produire en français avec la combinaison de lettres « ca »,« co »,« cu »,« cc » avec la lettre « k », avec la combinaison « q » plus « u » et avec la combinaison « c » plus « h ». Exemple, « caresse »,« commun », culotte, accès, koala, kaki, quelconque, quoi, quatre, cœur, chlorophylle, chlore. Je pense que ce sera plus clair quand vous verrez euh, l'orthographe 
dans la deuxième partie de la vidéo. N'hésitez pas à consulter les chapitres si vous voulez passer directement à la lecture avec euh, vue sur les mots. Là, cette partie est pour regarder la prononciation avec euh, la bouche pour voir les mouvements que je fais. Mais si vous préférez juste voir d'abord l'orthographe et revenir ensuite dans cette partie, c'est pour ça qu'il y a des chapitres dans cette vidéo. Alors on continue avec euh, nos consonnes dont l'expiration de l'air sort d'un seul coup. Vous voyez quand je prononce d'ailleurs, vous devez voir, hein, c'est assez direct. Donc le son G qui peut s'écrire avec la lettre G, GA, GO, GUE, GUI avec des mots comme grâce, gare, gâteau, gamelle, irrigation, gorge, goujon, goutte, gobelet, gobé, blague, vague, guitare. Encore une fois, s'il y a des mots que vous ne connaissez pas, il y a la traduction avec plusieurs langues, hein, donc vous pouvez avoir la traduction de ces mots dans votre langue maternelle, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant d'aller faire une recherche pour apprendre du nouveau vocabulaire. Et encore une fois, comme je vous ai dit, dans la deuxième partie, vous allez voir la liste qui sera lue en même temps que je parle, et à ce moment-là, vous aurez l'orthographe pour voir lorsque c'est avec un G ou lorsque c'est avec G, U, E. Donc cette vidéo, vous pouvez la regarder dans l'ordre ou par chapitre, d'abord peut-être le chapitre 2 puis le chapitre 1, selon vos préférences et selon vos connaissances. Si vous ne connaissez absolument rien et que vous êtes totalement débutant, je vous conseille de rester avec moi dans cette première partie et de bien vous concentrer sur la forme de mes lèvres et comment je prononce. Voici donc la partie, vous pouvez voir l'orthographe également avec l'écriture et les différents sons. Alors en français, donc, on distingue des consonnes avec expiration de l'air d'un seul coup et des consonnes avec expiration de l'air en continu. Dans notre vidéo, nous parlons de l'expiration de l'air d'un seul coup. Voici donc les consonnes avec expiration de l'air qui sort d'un seul coup. Le son P qui peut s'écrire P ou PP, donc deux P comme dans Papa, Par, Parapluie, Pêche, Po, Po, Port, Suppositoire, Appel. Apprendre, apporter, apport. Vous vous rappelez qu'on ne dit pas le T à la fin, on ne dit pas apporte, on dit apport. Et regardez pour peau, il y a deux peaux. Il y a la peau qui correspond à la peau sur le corps humain et le peau qui est un récipient. Maintenant voici le son B. Il peut s'écrire avec la lettre B ou BB. De B, comme dans bébé, bateau, buanderie, bonheur, abbé. Alors, je vous invite à toujours chercher les mots que vous ne connaissez pas. Buanderie étant un vieux nom, c'était en fait l'endroit où l'on mettait le linge à nettoyer. C'est encore un mot qui est utilisé dans les hôtels et également certaines personnes qui ont de grandes maisons parlent de buanderie. Le son T qui peut s'écrire avec un T, deux T ou TH, comme dans top, taupe, maisonnette, cueillette, marinette, poussette. Théorie, antipathique, hépatique, théorique. Vous voyez ici, il y a le top, donc le top, le top du top, hein, le meilleur, et taupe qui est un animal qui fait des trous dans le jardin et qui n'est pas franchement sympathique. Enfin, sympathique, on ne sait pas, mais en tout cas pour les gens qui aiment avoir un, un beau jardin, parce que ça fait des trous. Ensuite, le son de, que l'on peut écrire avec la lettre D, 
et également avec 2D, donc DD. Alors, les mots, par exemple, danser, les verbes dans ce cas-ci. Un autre mot, dans, damier, derrière, le verbe additionner et le nom addition, additif. Alors, vous vous rappelez qu'on dit damier et non pas damière. Leçon K, comme dans, alors que l'on peut écrire avec CA, CO, CU, CC, K, QU ou CH. Alors, j'enregistre cette vidéo alors que c'est bientôt le 14 juillet. Donc, euh, vous pouvez entendre déjà les, les pétards. Alors, je reprends. Excusez-moi. C-A, C-O, C-U, C-C, K, Q-U, C-H. Comme dans les mots caresse, commun, culotte, accès, koala, kaki, quelconque. 3, 4, cœur, chlorophylle et chlore. Alors, c'est vrai que j'aurais pu mettre un, un filtre spécial pour le son, mais bon, euh, là, vous m'entendez bien et ils ont été tirés des pétards ailleurs. Alors, on va continuer avec notre dernier, dernier, dernier euh, son, donc la dernière voyelle euh, qui, euh, donc, euh, avec l'air qui sort d'un seul coup, donc le son G, donc G, GA. G O G U E G U I comme dans grâce gare gâteau gamelle irrigation gorge goujon goutte gobelet gobé blague vague et guitare nous allons maintenant passer aux exercices. Papa a pris son parapluie. Papa a pris son parapluie. Dans le biberon de bébé, il y a du lait avec un apport en calcium. Dans le biberon de bébé, il y a du lait avec un apport en calcium. Cette phrase nous permet de prononcer le son B et également de réviser ce que nous avons vu dans les deux autres vidéos précédentes de la playlist consacrée à la prononciation. Donc, je répète, dans le biberon de bébé, il y a du lait avec un apport en en calcium. Marinette a participé à la cueillette des cerises, c'était top. Marinette a participé à la cueillette des cerises, c'était top. Pour bien prononcer cette phrase, je vous renvoie également vers notre vidéo sur les semi-voyelles et également les vidéos sur les voyelles orales et c'est déjà pas mal. Marinette a participé à la cueillette des cerises, c'était top.
danser sur un plancher en damier avec un mal de gorge, quelle galère Danser sur un plancher en damier avec un mal de gorge, quelle galère Alors bien évidemment, on a compris que le ER, on ne dit pas danser ni planchère. Hein, je vous renvoie vers nos précédentes vidéos et c'est l'occasion de prononcer à la fois le son de et le son que. Danser sur un plancher en damier avec un mal de gorge, quelle galère Ainsi s'achève la première partie de notre vidéo sur la prononciation des consonnes en français. Vous retrouverez dès la semaine prochaine la partie numéro 2 pour les consonnes qui se prononcent avec expiration de l'air en continu. Nous avons donc vu l'expiration euh, directe en une seule fois avec ce groupe de consonnes. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu de notre chaîne YouTube vous plaît et de liker la vidéo afin de nous soutenir. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.